ஹாய் கைஸ் ஓப் யூர் ஆல் டூயிங் குட் ஸோ பார்ட் ஒனில் நம்ம மூணு கொஷின் கவர் பண்ணியிருந்தோம் பார்ட் டூவில் ஐ டோல் தட் வி வில் கவர் மெயின்லி த சொரியாசஸ் அண்ட் ஆல் பிஃபோர் மூவிங் இன் த சொரியாசஸ் ஐ வாண்ட் கவர் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஒன்று ஸ்கேபிஸ் பெடிகுலோசிஸ் ஸ்டெஃபிலோகாக்கல் ஸ்கேல் சின்ரோம் அண்ட் தென் யூ கோயின் டு ஹவ் யோர் டீனியா ஓகே இன்ஃபெக்ஷன் தீஸ் ஃபோர் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் த கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் இன்ஃபெக்டிவ் பார்ட் ஸோ ஐ quickly will revise all these four and move towards the psoriasis leprosy and uh, drug eruptions and other things now moving on towards the first one tinea what is a tinea it's otherwise called as a ringworm and this skin disease is called as a dermatophytosis so it's a ring so annular lesions create panadu central clearing oda irukum so in the words analla na vachukonga annular lesion itchy central clearing if it is going to be central crusting then what is going to be there central crusting na then it is going to be leishmaniasis central scarring na then it's going to be lupus vulgaris clearer so idu edu cause panadhu na dermatophytes abbingra and then the organism fungus which mainly involves a stratum corneum clear okay let's move on towards the types so you have different types of tinea believe me you have like 6 7 8 you have lots of type and your textbook gives very limited and it depends on which part is involved it can be tinea corporis where your body except your finger nail except your uh, groin region beard area and your uh, mainly the scalp idha thavira irukra area va you call it as tinea corporis tinea anguineum irukku so finger nails involve pannum so finger nails involve pandra pa usually eppadi irukum paathinga na onychomycosis cause pannum onychomycosis la one of the thing is tinea anguineum so idu asymmetric ah irukum distal involvement irukum toe nails common ah present ah irukum so again that is broadly divided into three types so it is also based on which part of your nail is involved it can be distal lateral subungual onychomycosis superficial white onychomycosis proximal subungual onychomycosis now what are the nail changes quickly remember you are going to remember just four points okay onychomycosis o n y c h onych okay remember that o stands for onycholysis onycholysis na na nail plate is going to get separated from your nail bed and n stands for nail tunneling it is due to the crumbling of your nail plate then you are going to have yellow color discoloration that is y c yellow color discoloration of your nail plate and finally h stands for hyperkeratosis subungual hyperkeratosis now after what is going to be your treatment so you are going to give two parts okay it depends whether it's going to be a finger okay it's going to be a upper limb finger nail or it's going to be a toe nail okay if it is going to be a finger nail you are going to give terbinafine and itraconazole terbinafine 250 mg daily okay per day and itraconazole 400 mg per day for first week then gap of 3 weeks so what is the action how it does okay so remember topical agents also we are going to use amlorfine and cyclopirox olamide so amlorfine vandu pathinga na it's a ergosterol depletion mechanism lack pannudhu whereas cyclopirox olamide vandu it acts by chelating uh, polyvalent cations resulting in inhibition of metal dependent enzymes and you also have this tinea pedis or athlete spore what happens it is most common in a uh, shoe wearing adult so type one is interdigital hyperkeratotic vesicular ulcerative interdigital ga the web spaces frequently lateral to web space most common are involved hyperkeratotic or mosaicin food okay mocassin food mocassin food is a scaly type and vesicular or bullous type so recurrent vesicles are painful and ulcerative is rarest okay and then you are going to have tinea anguineum i told you already then you are going to have this tinea you are going to have tinea facia in the face tinea barberi in your beard and then you are going to have tinea cruris or dobies itch or jock itch or crotch itch so idu ellame vandu pathinga na they are going to be a ringworm present in the groin region common in adults then you are going to have tinea manum which is often unilateral hyperkeratosis fine white scales is it clear okay so remember uh, this dermatophytes Uh, before i move into tinea cavitis i think you need to know all these things there are three genera of dermatophytes literally trichophyton epidermophyton and microsporum this trichophyton is going to be involved in tri so remember skin nail are moonme involved 
epidermophyton so epidermis is a skin definitely skin is going to be involved then the nail is going to be involved and getting na yes because skin ku pakkathula irukku but hair is not going to be involved whereas microsporum remember m ku pakkathula irukadhu n so nail will be uh, involved abdin getting na nail mattum involved avadhu m ku pakkathula irukadhu n so nail mattum involved avadhu matha ellame involved avum okay next now coming towards the question which is asked in your exam that is tinea capitis so tinea capitis or tinea of scalp it is invariably they are going to be present in all the uh, okay see invariably it is going to be seen in the child okay so there are different patterns actually basically there are different patterns you divide the basic into inflammatory and non inflammatory type so inflammatory type going to cause you a scarring alopecia non inflammatory is going to cause non scarring alopecia alopecia okay so this non inflammatory type okay so what is the causative agent remember a causative agent is going to be your trichophytona microsporum so appa nam enna pandrom non inflammatory is again divided into black dot and gray patch so black dot abbinga adu vandha paathinga na it's going to be involved by trichophyton species so your hair is going to break close to the scalp manifesting as a black dot okay va so inside hair shaft so what happens is on 10% mu koh mount fungal spores you are going to see inside the hair shaft endothrix whereas wood lamps examination no fluorescence will be there whereas your gray patch so that is going to be ectothrix gray patch is going to be ectothrix and microsporum is a species there will be area of alopecia with scales manifesting like a gray patch so outside hair shaft so it's going to called as ectothrix and bright green in color in a wood lamps examination whereas in inflammatory type it's going to be just two type favus carrion favus got the trichomonas uh, scolini whereas your fix uh, your carrion vand trichosporum verrucosum or menta graphites okay so this is going to be causing a inflamed bogy swelling with exudative follicular pustules okay va wow. pustules and easily pluckable hair it is going to be causing a easily pluckable hair it can be either endothrix or it can be ectothrix both are possible and no fluorescence so it is not going to have fluorescence in the wood lamps examination clear okay next one remember you are going to have this fevis so in fevis what happens trichomonas colony as i told you foul smelling yellow shaped rest called as okay it's going to give a foul smelling yellow shaped rest called as scutula okay it is common in cashmere ectothrix with air spaces inside the air and it's going to show a green fluorescence on wood lamp examination you have the last one tinea incognito well eco incognito meaning therima in means and cognito means recognizable unrecognizable is its meaning so under the effect of steroids symptoms and inflammation subsides but the tinea infection persists and keeps spreading so lesion may be asymptomatic and may even lack scaling but koh mount will be possible so koh mount vandu romba important okay va so most common type of tinea capitis in india is tinea vilosium west la vandu tinea tonsurones and most common in the world is microsporum canis okay investigation as i told you first you go for a wood lamp examination in tinea capitis wood on wood lamp examination many ectothrix and tinea scolini produces green fluorescence rest are non fluorescent species koh simple and inexpensive test tinea capitis andudna there will be spores on koh na tinea corporis andudna branching septate hyphae and tinea crudis lim branching septate hyphae culture to differentiate tinea anguinum from other non dermatophytic infection media on the sabrots dextrose agar now genera uh, you're going to have three genera right? trichophyton epidermophyton microsporum trichophyton vand will be having a microconidia macrogonidia will be absent so whereas epidermophyton microgonidia is absent macrogonidia is smooth wall whereas microsporum micro microconidia is going to be absent and macrogonidia is roughly spaced okay va so histopathology rarely require fungus best visualized during uh, using stains periodic acid stiff okay stain living fungus gromo gomori graquats methinamine silver so stains both living and dead fungus okay what is the treatment overall treatment of choice for microsporum this is going to be and others is going to be griseofulvin so griseofulvin so metaphasarus and for trichophyton you're going to get terbinofen which is going to cause sequelae epixdox if you ask me what is the investigation as i already told you 
woods lamp one so in tinea captus on wood lamps examination you are going to see ectothrix that is microsporum species and in a tinea's colony it produces green fluorescence matha ellame non fluorescence so enna na microsporum tinea's colony in thavara meed ellame vand what it is they are going to be a non fluorescent KOH species போட்டுருங்க டீனியா கேப்டஸில் இட் இஸ் கோட் பி பிளக்ட் ஆர் ஸ்கேல்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இன் டீனியா கார்போரஸ் பிரான்ச்சிங் செப்டேட் ஐஃபே டீனியா குரூரஸ்லேயும் பிரான்ச்சிங் செப்டேட் ஐஃபே ஸோ கல்ச்சர் பண்ணுறேங்க கல்ச்சர் எதில் பண்ணுவேங்க சார்டாட்ஸ் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகர் அதில் பண்ணுவேங்க ட்ரைக்கோஃபைட்டான் ஸ்மூத் வால் டார் இருக்கும் வேறாஸ் மை மே மேக்ரோகொனடியால் ஆப்சன்ட்டாக இருக்கும் எபிடெர்மோஃபைட்டான் மைக்ரோகொனடியால் ஆப்சன்ட்டாக இருக்கும் மேக்ரோகொனடியால் ஸ்மூத் வால்டாக இருக்கும் மைக்ரோஸ்போரியம் மைக்ரோ மேக்ரோகொனடியால் ரஃப் வால்டாக இருக்கும் மைக்ரோகொனடியால் ஆப்சன்ட்டாக இருக்கும் தென் யூ கோ ஃபார் இஸ்டோபெத்தாலஜி ஸோ தே ஆர் ரேர்லி ஸோ இஸ்டோபெத்தாலஜி ரிமம்பர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரேர்லி ரிக்வயர்ட் ஸோ இட்ஸ் கோயிங் பி ரேர்லி ரிக்வயர்ட் fungus best visualized using stains okay va and periodic acid skip stain living fungus paakala gomori grocots methinamine silver la vende paathinga stains both living and dead fungus okay va now coming to the treatment so treatment topical agents ku azole drugs use panuvenga enna na ketoconazole okay va 2% ketoconazole that is fungistic fungistatic and uh, broad spectrum so micro microconazole use pannala குளோட்ரிமசால் யூஸ் பண்ணலாம் யூ கேன் யூஸ் இக்கோனசால் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் பட் ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் ஓவரால் மைக்ரோஸ்போரம்க்கு கிரிசியோ ஃபுல்வின் மெட்டஃபேஸ் அரஸ்ட் பண்ணும் வேறாஸ் ஃபார் ட்ரைக்கோஃபைட்டான் வந்து டெர்பினோஃபின் ஓகே யூ கேன் சிஸ்டமிக் ஏஜென்ட் ட்ரை டெர்பினோஃபின் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சிஸ்டமிக் ஏஜென்ட் ஓகேவா ஸோ தே ஆர் த ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் ஆல் டீனியா எக்ஸப்ட் டீனியா கேப்டஸ் ஃபார் டீனியா கேப்டஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி what griseofulvin because it is made of microsporum okay va dose of terbinofen is 250 mg od so 2 to 4 weeks in tinea corporis tinea crurus tinea penis you will be using 6 weeks in fingernail tinea anguinum 12 weeks if toenail tinea anguinum okay then itraconazole is a broad spectrum uh, fung antifungal which is commonly used in onychomycosis in pulse from 200 mg per day okay va pulse form ay kudupenga 200 mg bd in 7 days in a month and 2 to 3 pulse for fingernail and 3 to 4 pulse for tinea to nails okay toe nails then you go for griseofulvin drug of choice in tinea captus dose on the 10 mg per kg okay it's going to be 10 mg per kg uh, daily for ultra micronized form with free fatty meal for 6 days then you go for the drug of choice in tinea captus microsporum griseofulvin okay what is the dosage so important on the dosage edikonga 10 mg per kg 10 mg per kg per day for 6 weeks okay va ide itraconazole na 2 to 4 mg you are going to use per kg per day okay terbinafin ga is daily for 4 weeks so more than 20 kg na 250 mg 10 to 20 mg na 125 mg less than 10 mg na 62.5 mg so it is a species defined overall doc is griseofulvin terbinafin drug of choice in all tinea except tinea captus where griseofulvin is present so due to extensive use of terbinafin dermatologists across india are now facing resistance okay va well, now facing resistance then uh, where are the important la so ectothrix species in that is tinea violosium so that is most common in india so if you are going to understand that both this comes to the end of tinea then comes this question staphylococcal scalded skin syndrome etiology is staphylococcal aureus toxin on the exotoxin epidermi epidermolytic exofoliative toxin a and b target protein on the desmosomes target protein edu appdin paathuna desmosomes disease process on the acantholysis so nam acantholysis pathi already paathirukom adhu da clinical features there is a history of focus of infection either there can be otitis media or there can be conjunctivitis or there can be ear infection so then another important thing is there will be a constitutional symptoms like skin mucosa peri orifice cl erythema skin tenderness sheet like epidermal peeling irukum en epidermal peeling irukku again remember because of acantholysis and you are going to have uh, nikolsky sign positive engalla vand acantholysis irukum ange ella what happens you will be having this uh, nikolsky sign positive sheet like peeling of normal mucosa is seen in staphylococcal scal syndrome okay so you are going to see staphylococcal scal dead skin syndrome and sheet like peeling plus mucosa on the hemorrhagic cyst so that becomes toxic epidermal necrolysis 
ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் தெரியணும் இதில் அகைன் ஐ ரிப்பீட் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நான் வச்சுக்கோங்க ஒன்று எட்டியாலஜி வச்சா ஸ்டெஃப்லோ கொக்கல் ஆரியஸ் ஆன்செட் அக்ரஸ் இந்த இன்ஃபேன்ட் நியூக்ளஸ் மெம்பரின் இஸ் கோயின் பி ஸ்பேர் டார்கெட் லீஷன் ஆப்சன் நிகால்ஸ்கி சைன் ப்ரெசன்ட் அண்ட் இஸ்ட் பெட்டாலஜியில் யூ கோயின் டேர் தான் அகேன்தோலைட்டிக் செல் வித் சப்கார்னியல் பிளிஸ்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பேர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ரைட்டர்ஸ் சின்ட்ரோம் ஸோ ரைட்டர்ஸ் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஸோ ரைட்டர்ஸ் டிசீஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ரியாக்டிவ் ஆர்த்ரைட்டஸ் இஸ் அ கிளாசிக் ட்ரையட் ஆஃப் கன்ஜங்டிவைட்டஸ் இருத்ரைட்டஸ் ஆர்த்ரைட்டஸ் ஓகே ஆஃப்டர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைன் ஆர் யூரோஜெனிட்டல் ட்ராக் ஓகேவா ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஃபியூசிடிக் ஆசிட் டூ பர்சன்டேஜ் மிப்பிரோசின் ஆஃப் ரெட்டா பேம்யூலின் ஓகே சிஸ்டமிக்னா டைக்ளா டைக்ளோக்சல்சிலின் ஆர் அமாக்சிலின் கிளாவிலானிக் ஆசர் ஆர் மெத்திசிலின் இஸ் ஆர் ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் so now we are going to move into very very important topic that is scabies so remember scabies oda most common etiological cause vande sarcoptes kb var ominis okay va sarcoptes kb var ominis so idha itch mite nu solvom so this causes itchy contagious ectoparasitic skin infection it is caused by sarcoptes uh, kb var ominis ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்லூக் இன் தேர்ட்டீன் மைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க தி ஆர் கிளாஸ்ஃபை அண்டர் வாட்டர் வாஷ்டு டிசீஸ் ஸோ பர்சனல் ஹைஜீன் எப்பெல்லாம் கம்மியாகுதோ அங்கெல்லாம் வரும் ஸோ இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பை ப்ரொலாங் இன்டிமேட் கான்டாக்ட் ஸோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் க்ளூ டு டயக்னோஸ் ஃபோம் டைட் ட்ரா ஃபோமைட் ட்ரான்ஸிஷன் இது ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஸோ வாட்டர் வாஷ்டு டிசீஸ் சொல்கிறோம் இன்குபேஷன் பீரியட் இஸ் ஃபோர் வீக்ஸ் ரீ இன்ஃபெக்ஷன் கேன் அக்கர் இன் டூ டேஸ் okay so now what happens in clinical features there is going to be extreme itchiness <clears throat> okay so there is going to be a extreme itchiness that is nocturnal which occurs increased in the night time okay night time la inna enna agu increase agu okay va so primary lesion inge vandu pathinga na it is going to be burrow okay or burrow a thin serpentine lesion formed in the stratum corneum a thin serpentine lesion okay which is going to be seen in the stratum corneum pathognomonic lesions of scabies is this serpentine lesion so if you paring in the idha okay it's like a wavy tunnel right so idha serpentine lesion abdi nama solrom clear ah okay so then what happens is there is going to be a papule papulo vesicles nodules why because of the formation of hypersensitivity due to itch mite so secondary lesion on the pustule eczematous lesion may be seen site enga neenga paakala nu pathinga na you can commonly see in the webs in the breast in the flexures of forearm in your breast in the genital region this distribution is commonly referred as circle of ebra so this is called as circle of ebra okay va so web space medial aspect of forearm anterior axillary fold nipple umbilicus genitalia groin in the circle da you call it as circle of ebra clear ah even the face palms and soles are going to be sparse in the adult but characteristically they are involved in the infants why in adult face is bad because of the production of sebum by sebaceous gland which will repel your mite clear okay so how will you diagnose so you are going to diagnose by koh or mineral oil mount from scraping from mites okay va and egg and fecal pellets this fecal pellets is otherwise called as sibala so okay va okay so in koh mine each mite is identified by two anterior pair of leg and two posterior pair of leg now coming to the treatment so treatment and remember easily okay va book la nariya koduthirpa adukaga da we have shortened and given you okay so first what you are going to do is you are going to symptomatic treatment okay va so you are going to have this pruritus so you are going to give anti histamine so you are going to treat the cloth and bedding of the patient treat the family members now general management either you can go for a topical agent or systemic topical la permethrin permethrin na 5 percentage you are going to apply 12 hours below the neck and wash it off it is going to act as a sodium channel blocker 
okay it's going to act as a sodium channel okay it's going to act as a sodium channel it is a drug of choice it is going to act both on meat and egg then you are going to have this benzyl benzoate so 25 percent strength okay disadvantage is three application okay wow. then gamma benzene hexachloride gamma benzene hexachloride is a 10 percent sorry one percentage strength so it is contraindicated in pregnancy children below two years and patient having history of epilepsy and then crotomiton crotomiton it is going to be 10 percentage advantages mild antiprurytic systemic doses you go for a okay oral ivermectin systemically you go for oval over oval uh, sorry oral ivermectin why you go for oral ivermectin it binds with your glutamate gated calcium channel sorry chloride channel and it is going to cause chloride influx this causes hyperpolarization of membrane and this finally causes parasiting of the paralysis of mites okay so number of mites in scabies patient of skin 10 to 15 mites per person and number of mites in Norwegian scabies millions okay number of burrows in the skin does not correlate the number of mites papillovesicular lesions are seen in the palm and sole of the infant babies mites appear to prefer non airy areas and areas of low sebum production okay therefore palms and soles are starved with scabies so mechanism of action of permethrin is they act as a neurotoxin so permethrin in up they are going to act as a neurotoxin by depolarizing the nerve cell membrane of parasite mechanism of action of ivermectin they are going to blind bind with the glutamate gated chloride channel in the nerve and muscle cells causing paralysis death and parasites so other scabies are the nodular scabies known as the scabies incognito or the you have this crusted or norwegian scabies so the man are yeah points here okay wow are yeah points here okay first one what are the different types the first one is infantile scabies so face is infected vesicles over the palm and soles is going to be there norwegian scabies so it is caused by immunosuppressed individuals or sensation is low your pruritus is minimal mites increase up to 2 billion and they present as hyperkeratitic crusted plaque especially in palms and soles doc even the ivermectin permethrin and keratolytic agent okay it's going to act as a keratolytic agent actually salicylic acid then third one is nodular scabies so hypersensitive response to scabies might site when the pathogen is scrotum okay well site mostly when the pathogen is scrotum so is there any clear i think you are clear with this next we move towards this pediculosis so what is pediculosis pediculosis again and the pediculosis captus pediculosis corporis pediculosis pubis abdi moona pedikinom so pedicles abdi ingado again it's a parasite so captus na enna na which is going to cause infection or infestation of scalp Pediculus humanus corporis. So, that is the corporeum, body region. Your phthrisis pubis. So, causes infestation of ubicaria, axilla, and eyelash. Clinical feature look for nits in the scalp, scalp cap disc, itching, secondary infection, eczema, seen and papano, occipital lymphadenopathy frequently common. Transmission head to head contact or even fomites like uh, sharing a comb. Okay, treatment of the permethrin 1 percentage, malteon, gamma, benzene, hexachloride 1 percent, over oral ivermectin. Pediculosis uh, corporis. So, pediculus humanus corporis, it causes infestation of body and clothing. So, you have to look for the nits in the louse, nits in the cloth, itching, secondary infection, eczematous can be seen. And uh, you can also have this uh, few chronically infested cases of thickening and pigmentation of skin. Due to excoriation, this is called as morbus aeronum. Okay, it is going to be uh, via infested clothes and bedding. Treatment of infested clothes is going to be one first choice and second is permethrin. Then you go for pediculosis pubis. So pubic area la varo. So and also pubic no na pubic area matto nanchka ni even eyelashes axilla la kora varo. Look for nights loves in public region. Okay, itching secondary infection eczematization la paakono. Blue gray macula at the site of pubic lies, it's seen. This is called as macule cerulea. So, sexually and direct contact are called permethrin 1% shaving, not necessary. Treatment of contact or partner is necessary. Okay, eyelashes are infested by pubic louse, vaga bonds, individual leading disrespectful life, good for nothing. They are socially deprived, unhygienic uh, to develop. Okay, vaga bond disease. 
ஸோ ஸ்க்ராப்டஸ் மைட்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாலு கால் இருக்கும் நாலு பேர் ஆஃப் லெக்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ திஸ் கம்ஸ் டு த எண்டு ஸோ ஒன்றொன்னா நம்ம பார்க்கலாம் எனிவே பெடிகுலோசஸ் கேப்டஸ் இட் இஸ் காஸ்ட் பை கேப்டஸ் எட் லாஸ் ஸோ நிட்ஸ் எக் இதான் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் எட் லாஸ் எட் லாஸ் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கேல் ப்ரூரைட்டஸ் ரீஜனல் லிம்பர்டினைட்டஸ் தென் யூ ஆவ் திஸ் பெடிகுலோசஸ் கார்போரஸ் இட் இஸ் காஸ்ட் பை பாடி லாஸ் அக்கா வாகா பாண்ட்ஸ் டிசீஸ் டியூ டு பர்சனல் ஹைஜின் லாஸ் இஸ் ஃபாண்ட் இட் இன் த சீம்ஸ் ஆஃப் கிளாத்திங் ஸோ எக்ஸ்காரியேஷன் மார்க் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மார்பஸ் எரோரம் தென் பெடிகுலஸ் கியூபிஸ் பெடிகுலோசஸ் கியூபிஸ்ங்கிறது இட் இஸ் காஸ்ட் பை த கிராப் லாஸ் செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பேர் ஆஃப் லெக் வந்து பின்சர் ஆஃப் கிளாஸ் இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரூரைட்டஸ் ப்ளூ கலர் மேக்யூல்ஸ் இன் த லோவர் அப்டமன் மேக்குலா செருலிய அண்ட் டியூ டு த ஆன்டிகோஆக்லண்ட் ஆக்ஷன் இன் த லவ் சலைவா இட் இஸ் கோயின் பி மேக்குலா செருலிய காஸ்ட் பண்ணும் ஓகேவா so with this we are completing the second part for 25 minutes where we covered four important questions sss tinea captus pediculosus and scabies okay va so pediculosus scabies much as next is la i am going to talk about the very important question that is psoriasis so i will discuss about psoriasis i will discuss about uterine carrier lichen planus in the next session